是谁啊？当当然是唐唐二了。怎么去认？承认他是丁烧的特务。我们为唐二编了个平民的身份，再安排几个老少妇孺哭哭啼啼的前去认尸。这戏还演得下去吗？啊？这妹子可是堂堂的警备司令，会查个底儿掉。那唐二就白死了。站长说的对，满大街都已经风声四起，说唐二是盯梢的特务，保密局无视法度，无视人权，打死活该。行了行了行了，让唐二同志的英灵安静点吧好歹唐二同志的牺牲，让我们在宋岩的案子上赢得了些时间，没让真妹子找麻烦。迅速执行押送计划。是。警备司令办公室。什么事儿？请调警备司令部将防炮艇。我们有一批极其重要的档案，要从水路押送武汉。参谋长，你做得了主吗？哼，直内的事儿，准调。什么时间？嗯、战情要调江防炮艇，说是有一批重要档案要从水路押运武汉，时间是后天早上七点，地点九码头。闹剧收场了，幕后戏该亮相了。城外的游击队也一定关注着宋岩的行踪，我们用炮艇武装押送。哼，游击队那些个鸟枪土炮，也是望尘莫及，啊？哈哈哈哈果不其然，是走水路啊！凌晨七点，九码头炮艇押送。已经侦查过了，九码头地处偏僻，民房杂乱，便于伏击。正好，宪兵队离得远，真妹子可以托关系。宋政委的事儿，展雄本来就想瞒着真妹子，瞒着好啊。瞒着他，他后边就有戏唱了。分队今夜就潜入九码头设伏。是。王维同志，你的任务完成了。不行，没完成，我要参战。那不行，你在城里是有任务、有身份的。每次都是这样，你们在前方战斗，我却留在家里。上次宋政委也是这样让我走的。王老师，真刀真枪跟敌人干确实很过瘾，可惜呢。革命分工不同，下回，下次啊！走，宋先生，因为你的不配合，兄弟只能把你转交上峰了。到了那个地方，可不像在三江，有兄弟关照，先生可能要吃些苦头了。<笑>哪儿的天，都是革命者的天下。<笑>兄弟敬佩先生的自负，此次押解兄弟陪全程，只要先生想通了，同意合作，我们立刻掉头，并答应你一切优厚的条件。明知不可为，还要一味的偏执，我真佩服你的执着。带走，上车。我。
Go to it!私闯军事禁区，我是保密局的站长。保密局算个球啊！老子奉命行事，把握就这道门。参谋长，赏，把这位兄弟晋升为侍从副官，调到我身边来。小的黄门子，谢过夫人，往后誓死追随。啊！我告诉你。下次再敢这样，老子打死你！你你什么东西？这哪里还是堂堂的国军警备司令部？这简直又回到黑风洞了吗？哎呀，这话听得舒心，不过是从你嘴里说出来的。黑风洞的事儿呢，跟你没有关系。说你要说的事儿，夫人。工党武装劫持了保密局在押的重要案犯，在下请求出动宪兵部队，封锁全城，通力缉拿。这就奇怪了，哎，你不是请调江防炮艇押送机密档案吗？怎么又会跑出来一个重要案犯？司令有所不知，这次押送的的确是个重要案犯，是工党潜伏在三江多年的大头目，现在就藏在城里，十万火急呀、啊！共党这么重要的人物，他落在你保密局手里，为什么我就给警备司令不知道？参谋长，电告上峰。是，请司令明示。司令，你这是什么意思？保密局经口头公证，瞒报警备司令部，走脱逃犯，责任重大，请上峰明示，查清楚责任。司令，事关机密，是我保密局的职能所在，我们有权单独处置。随机应变。你这个杂碎！我问你，警备司令部在三江是什么职责？参谋长，说给他听。顾名思义，警备司令部负责三江地区一切军警县特之警备要务，主要对共党组织、共党武装严加查处，防患于未然。你再告诉他，私逆共党要犯，不经请示，不请求重兵保护，贸然长途押运，致使要犯逃脱，他又该负担什么责任？木无关长，渎职。答的不对，他这是无视党国大业，同本司令窝里斗，为所欲为，排斥异己。我倒是可以给他安上一个欺瞒上司、私通共党要犯的罪名。本人贼喊捉贼！来人！夫人，把这个狂徒给我移交到军法处，就说是我抓了他，让他到战区保密局控告我这个警备司令血口喷人、贼喊捉贼。拿下！干什么？放开我！你威风，我斗不过你。眼下迫在眉睫的是出动宪兵部队，全城搜索共党要犯。内部蛀虫可比共党要犯要更严重。这是你展雄的口头禅吧？说的没错，今天应在你身上，我必须要把这件事情查清楚。咱某对党国是忠是奸，日后自有分晓。司令当以大局为重，先将共党要犯缉拿归案
。司令，小人难缠呀、啊，属下定当记下他今天的恶迹，并禀报上峰。司令当务之急是下令封锁全城，务要走脱了共党要犯。说的对，是该封锁全城，要不然走脱了共党要犯，我岂不是？要跟这个不知天高地厚的东西共同承担罪责。参谋长，命令警备司令部所属的宪兵、军警，迅速封锁金口城各个通道以及水上交通，搜索共党要犯。是。你给我记住，不许扰民，不许乱抓无辜，别坏了我黑风洞的规矩。明白。满街的宪兵，满街宪兵，说明宋营逃脱了。对，你个小机灵鬼！大刘，我们一起生活战斗了这么多年，这次因为救我。他竟然，你现在已经安全回来了。他说地下有知，一定会欣慰的。我回去要给他立个衣冠冢，他还有些遗物。我还带你答应他的一顿酒呢。看来现在就只有在坟上了。进来，王维来了。满街都是宪兵，我们有办法冲出城去。陈妹子真厉害，其教训了特务，又传递了准确的情报。好，我们如法炮制，还是利用天赐把消息传给陈妹子。是。事重大，严查。金口站走脱共党要犯，严责。严令限期破案。此电并附警备司令部。站长，一连三个“严”字，看来上峰很震怒。恶人先告状，意料之中的事。站长一定是受了很大的委屈。谢谢，这妹子公报私仇，羞辱詹某，这个仇，报告，进来。什么结果？声势很大，但没有搜出任何有价值的线索。不许扰民，不许滥抓无辜。这妹子还在上清江当土匪的时候，就是这个性格，严令手下不许扰民，甚至还杀过违抗的人。此时非彼时，他现在下这样的命令，也许就是另外一个意思。不许扰民，宪兵如何搜索民宅及一切共党要犯的藏身之地？不许滥抓无辜。如何网罗嫌疑犯，扩大侦缉真凶的线索？这不是无形当中为共党设了一张保护网吗？现在只有警备司令部有封锁和搜查全城的权利，也只有警备司令部有如此众多的兵力，来围捕共产党的逃犯。不，我们不能袖手旁观。现在我决定，陆小安、刘汉举。你们各带保密局的部分人员，协助宪兵搜查。记住，长点脑子。说是协助，其实是监督。是。是。秦玉环同志，跟着我。
以站里的精干人员为骨干，专门盯着真妹子。他到哪儿，我们就赶到哪儿，以防他利用职务之便，放共党要饭，吐出城外。娘，我给你念。妹夫名臣从九码头转外地治疗，请在学校接应。清楚意思吗？哦，柳阿姨和宋叔叔准备名臣在九码头乘船离开金口，让我们去学校接应。马凳子，夫人。马凳子，明早开车送天赐去学校。夫人，您早交代过，不让天赐少爷学校里搞特殊化、啊。宋天赐是做掩护，明天你会接到两个十分重要的人，直接把他们送到九码头，九点钟到达，一刻都不能耽搁。我的车没人敢查。我现在就可以告诉你，那两个人是谁，一个是柳双，一个是宋岩，两个共党的要犯。你跟了我快二十年了，应该知道我为什么这么做，更应该清楚保护这两个人的重要性。夫人放心，我知道这件事情的重要性。司令，参谋长，明天的搜索应该有个结果吧？司令，您的话我一直没有听明白啊。好，那我再说的透彻一点。明天早上必须要搜出一个共党逃犯藏身的窝点，还得搜的是史迪。至于搜到什么人，参谋长亲自安排。对了。我要强调一点，不许祸害无辜的人，这是黑风洞的规矩。参谋长，这个任务有点难度，你安排好了，明天去九码头向我报告，不得迟于九点。不得迟于九点，明天要有大事发生了，可不能睡过头啊。柳阿姨，天赐，你怎么来了？我现在可是我娘最得力的助手，娘让我乘车上学做掩护，她在九码头等着你们呢。天赐，真是长大了，以后一定能干大事儿。这算什么？我将来还要帮我娘干更大的事呢。夫人，耽误不可，九点之前我们必须到码头。哎，少爷，夫人可没说让你去码头，你住嘴！天赐，你怎么跟上车了？我要去金口当第一。什么叫金口第一啊？亲自在渡口送走三江的共党大头子，看着他们从容远去，你说，算不算第一啊？少爷，你这样夫人会骂我的。你别管了，赶紧开车。开车吧。哦。
天赐啊，你娘经常跟你提起阿姨吗？是啊，我娘好像怕我忘了阿姨，经常跟我说我们和阿姨上清江的事。我挺想念那些日子的。对了，这次救宋叔叔，我娘怕我出危险，还发了好大的火呢。她说，我要是出了危险，怕对不起双儿阿姨。还说了，我的安全是他最为重要的责任和义务。天赐啊，这句话怎么解释呢？这个我也不太清楚。对了，阿姨，你待会儿在码头见着我娘，你去问她吧。或许她会告诉你一件让我们都很开心的事情呢。你的特工站不该是个甩干饭的吧？江那边就是共产党的游击区。难道你不明白，这个码头就是封堵共党要犯的重点？夫人，英雄所见略同，属下正是为此而来。这位兄弟果然高升了。哎呀，臭虫变芝麻，看着顺眼多了。少跟老子嬉皮笑脸，老子升官，不领你瞧。夫人，少叫，少叫啊！你有胆呢，就跟他多拌几句嘴。他一光脚的，你一穿鞋的，讨不着好。有重大发现，什么发现？在铁德坝一民居内发现一伙神秘人物，宪兵队已经秘密把他们包围了。夫人，事关重大，请您亲自坐镇指挥。快，一定是共党要犯！大呼小叫什么呀？抓几个共党要犯，又不是死了你亲娘。家的，这围的是什么人？赌徒。赌徒。都给我带走！走走走走走走，走走，走，走，走。我诓了几个赌徒在上面打麻将，悄悄让人给围了。展雄最多只能审出点赌资。哎，夫人。赌徒也不算是什么好东西，属下不算是违背黑风洞的山规吧？干
觉得对局是老了不少，一闭上眼就做梦，一闭上眼就做梦，一做梦就梦见兄弟几个。昨晚上还又做梦了，又梦到俺们兄弟几个在黑浮洞吃酒、吃肉，那叫一个痛快。我醒了以后啊，就躺在床上，我是一动不敢动啊，就怕这一动，这梦断了，就就就续不上了。可他娘的躺了半天，也还是没续上。这不，脸都没洗就来找你了，就想跟你好好喝两口，哎，喝酒。你他娘的不仗义！啊，你还记不记得俺们当年磕头结拜时候咋说的？同生死，共患难。同生死，共患难。你他娘的说走就走了，把俺们兄弟放放心心的走，可有一样，你得在那头给俺们兄弟上个好山头。等哪天俺们兄弟过去了，咱们再一起喝酒吃肉，一起劫富济贫，除暴扬打他娘的小鬼子。哎，对了，老大，你说说，你是上天堂了？还是下地狱了，啊啊，下地狱了，<笑>也对，你当年啥那么邪人，你不下地狱，谁下地狱啊？<笑>啊，俺、啊、当然也想下地狱了，哎呀，那还用说为啥吗？你在哪儿，哪儿就是天堂，哎，俺他娘跟定你了。是对了，兄弟们，走，叫！来了来了，报告，林福元回来了。三江支队，欢迎司令员。好啊，刘双儿，宋岩，一个独立团。没有被国民党的重兵打垮，反倒打出了一个人民解放军的三江支队。司令员，是党的英明领导，是三江的水土保佑了我们。你们说的好，都说的好啊！是党为人民军队掌舵，是人民的汪洋大海，保护了我们的子弟兵，托起了我们这艘航船。我曾说过，我们会打回三江，解放三江。今天，就是我们实现。这个誓言的时候了，司令员，请吧
。刘双儿，宋岩，你们知道总队前指的会议为什么在你们支队召开吗？很简单，你们支队是主攻京口的突击部队，是前锋。宋岩，谈一谈你的想法。我们对城中地下党送出的情报进行了侦查核实。现在城中敌人的主力是真妹子的警备司令部下辖的原国民党三江挺进纵队和一个宪兵团。至于其他的警察部队和特务组织，因为其性质，形成不了多大战斗力。哼，能打能拼的，是真妹子老班底。但是我告诉你们。在我们一个纵队强大攻势下，他仍是弱势。这就是我人民解放军展开战略大反攻后所形成的趋势。在北方战场，我们以弱敌强，经过顽强艰苦的作战，已经有效地围歼了国民党军的主要战略集团。突破长江天堑后，我们现在是以多胜寡，势必会形成摧枯拉朽之势，迅速南下，继而解放全中国。下面。我把城中敌人的主要兵力部署情况，跟大家介绍一下。小李，到。李都，是。真妹子直接掌控其纵队一支队和宪兵团，主要防御区域是中心城区。山鬼佬的二支队在土门机场一线。为的是保障他们的空中支援，以及为他们的溃逃做准备。何贵老的三支队，防御在城区铁路坝外一线阵地，做战略机动，同时也是为了保障他们进入川陕的通道。情况就这样。嗯，好，汇报的很清晰。但是，真妹子的所有人马，无论是空中支援，还是能从川陕通道溃逃。在我解放大军的四面围攻中，其结果只有一个，那就是全军覆灭的下场。刘双儿，你这个支队的司令员，怎么不说话、啊？司令员，我正在想着另外一个方案。在下分内之事，大战在即，必须精心督察全城防务。来，过来说。二当家的，要是把你换成我，你会如何应付眼下这种局面？固守微城，同共军决战，等待援兵。国民党这条破船四处漏水，大洞都顾不上，怎么会顾得上这小小的金口？向川内突围，摆脱共军，保存实力，东山再起。夫人，大西南是国军精心构筑的抗战基地，决策者试图效仿当年的抗战格局，坚持抵抗，伺机反攻。那个地方山势险恶，重兵云集，我们融入其中，可是大有所为啊！哼，解放军可不是日本人，日本人是强盗，是全民族的仇人，解放军却是仁义之士，顺应着全民族民众的心意，大势所趋，长江都阻挡不了解放军，这几座山头的抵抗，能折腾出什么名堂来？土崩瓦解就是眼前的事儿，而对我们来说，弟兄们起事于黑风洞，跟在三江，要逃往四川，估计每个人都会故土难离。夫人，除此两侧，别无他途。还有，这是二当家的，不敢说罢了。兵不血刃，能不能让真妹子？放下武器，让金口城完整的交到人民手里
，兵不血刃。你的把握是什么？这妹子自打进了上清江，清剿新四军，直到她营救宋妍，从头到尾，她都没有真心的与我们为敌。起码，在感情上是这样。你说的感情，应该是你们那段历史上的姐妹情缘吧？德双，你了解这妹子，我也不能说不了解这妹子。她也许算不上是一个顽固反共、与我们为敌的国民党顽固分子，但她算得上是一个自以为是、匪性跋扈、抛却不了当年投奔红区时对我们埋下仇恨种子的人。他是一块难以对付的。双儿，解放京口的战役一触即发，我们支队可是主攻，我们不能把解放京口的希望寄予对这妹子的个人情感上，彻底打垮敌人的防御。解放京口，只要这妹子不做数十次抵抗，我们仍然可以保留她的性命。真打起来了，杀红了眼，就像司令员分析的那样，她怎么可能不数次抵抗？我们又怎么能保住她的性命呢？夫人，也许没忘当年。我们深陷方七佛日本军包围的那场恶战，我向忠义发过誓，在夫人面前终身再不提投降的事儿。我没忘，这话因我而起。哼，黑风洞的弟兄们，可没有人敢在我面前提投降这两个字。可是今天不同了，我们面前的军队可能会要了我们的命，也可能会宽容我们。但绝对不允许我们做汉奸，背叛民族，背叛我们的祖宗。夫人分析的有道理啊。其实我还有一个深深的顾忌，唯有二当家的最清楚。天子是柳霜的亲生儿子，可是却是由我抚养成人，情同亲生。我跟柳霜儿。无论我们两个谁战死在战场上，都会给天赐带来不可弥补的伤感。二当家的，为了黑风洞的弟兄们的生存，为了天赐不受伤害，我们为什么不能做出放下武器、停止抵抗的选择呢？